Jesus hit the wheel for me, spit on the gas pedal. Going toe to toe with the devil, look him in the eye with a smile, telling me it's proof. <laughs> La tension monte, l'excitation aussi. C'est une demi-finale de Coupe du Monde à laquelle nous allons assister. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite au Lusail Stadium pour vivre ce match. C'est le duel que tout le monde attend. Bienvenue au Lusail Stadium. Dans quelques secondes, la rencontre va pouvoir commencer. La Silva, Ta Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. L'événement, c'est cette demi-finale de Coupe du Monde. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Une demi-finale de Coupe, c'est jamais facile parce que la finale est tout proche et qu'on a l'impression de toucher au but. Le secret, ça serait de rester concentré sur le plan de jeu et ne pas s'éparpiller avec des pensées toxiques. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. Alors la compo pour le Brésil, dans le but c'est Alison Baker, Marquinhos avec Thiago Silva en défense centrale, Casemiro sera épaulé par Fred de milieu et pour finir donc une seule pointe en attaque. Voilà le coup d'envoi de cette première période. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Ça joue avec Rafinha. Et le centre vers le second poteau. À l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien, cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Kenagay. Pour Mendy. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Super l'intervention Il faut prendre sa chance maintenant. Nous sommes passés très proches de l'ouverture du score. Très grosse occasion, ouais, ça nous promet un sacré spectacle par la suite. Danilo. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Neymar, parce que tous on connaît son jeu. Oh, il y a danger là, attention pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien vue. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Qu'est-ce qu'elle est précieuse cette intervention, bien joué vraiment. Dia. 
pour Mendy. La balle pour Ganagay. Ouais, c'est propre, sans faute. Ça joue sur Paqueta. Et le face-à-face -face à venir. Et le face-à-face -face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Le corner de Neymar. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et il y a un contrat à jouer maintenant. C'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Et la jolie passe dans la profondeur. Et ça sort, l'arbitre indique un corner. Le corner de Neymar. Et c'est capté sans problème par Edouard Mé. Ah, la passe est manquée. Ismaïl Assar. Touche à venir. Ah, C'est bien défendu. Le ballon est récupéré. pour revenir dans l'axe. Ouais, C'est bien joué le ballon de Neymar. Le ballon pour Rafinha. Rafinha, ouais, le gardien qui écarte bien le danger. Corner. C'est donc une occasion de s'offrir une avance confortable. C'est frappé par Neymar. Un dégagement raté sur ce centre, le danger est toujours présent. Et le gardien relâche dans la zone dangereuse. Fred avec le ballon. C'est un arrêt vraiment très important. Remonter de but serait... Joue beaucoup pour Messi chaud là Ce deuxième but d'avance était tout proche et il leur ferait vraiment du bien. Attention à ne pas gaspiller des occasions précieuses Mané a bien joué dans la profondeur. Elle a dessus peut-être. Et pas de chance, à nouveau le montant. Ouais, C'est une transmission interceptée. Le ballon qui est venu taper le montant sur cette action. Dommage pour l'égalisation. C'est bien vu la passe de Paqueta. Et oui, et voilà. Deux buts d'avance. Quelle belle option pour la finale. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien des buts. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Sortie en touche. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Danilo. Le ballon change de camp. Le ballon pour Rafinha. Avec Lucas Paqueta. Paqueta. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Le corner. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ah non, ce ballon est perdu. Eh, sur le côté, Sadio Mané, il a du champ. Mané Goal, 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 goal Voilà qui est bien fait, voilà qui est bien joué, au mental, pour revenir à un but. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. 
dès la récupération jusqu'à la finition. Quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et avec ce but, ça fait donc demain au tableau d'affichage. Parfinia. Et le panneau indique encore deux petites minutes d'arrêt de jeu minimum. Attention au pressing là. Allez le ballon sort en touche suite à cette intervention. Ça y est, c'est la fin à l'instant de cette première période au Lucelli Stadium. Ça joue sur Paqueta. Et le face-à-face -à, -face à venir. Et le face-à-face -face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait qu'il a... Et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donnée par le Brésil. Oh, C'est une interception cruciale sur ce ballon très dangereux. Oh, il est bien passé de la Paqueta. Oh, C'est bien fait pour éloigner le danger. Corner et ça fait donc une nouvelle opportunité d'aggraver un peu plus le score. Ah, le corner bien tiré. Ah, il s'est capté sans problème par Edouard Mendes. Oh le tir Mais quel dommage C'était l'occasion d'aggraver le score, mais c'est loupé. Oui, l'occasion était franche, mais finalement, le tableau d'affichage reste pour l'instant changé. Toujours un but d'avance. Avec des possibilités là pour le Brésil. Et le gardien avait bien anticipé ce ballon en profondeur. À la réception Paqueta. Attention là, Lucas Paqueta. Ah, et le bon réflexe là. Le corner de Neymar. C'est dégagé, aucun problème. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Neymar. Et le but, il remet ça. L'écart se creuse. Et pour la finale, ça s'annonce bien. Balance son bol, on le revoit et il vient frôler, presque caresser la barre transversale. Et finalement, ça rentre et c'est parfaitement validé par la vie.
Et avec ce pull inscrit, ça fait 3-1. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Très grosse occasion mais excellente intervention pour éloigner le danger. Oh l'occasion de revenir Et Allison qui détourne ce ballon Alors des fraîcheurs avec ce remplacement. Un corner qui est bien ajusté. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Koulibaly. Oui, bien joué, ça circule bien. Ballon pour Ganagai. Ah, quel geste La transmission est coupée in extremis. Les chiffres de la possession ne sont pas très favorables au Brésil. Pourtant, les chiffres de la possession, ça ne dit rien sur la dynamique d'un match. Il n'est pas nécessaire d'avoir souvent le ballon. Si tu marques à chaque fois que tu le récupères, ça suffit pour gagner un match. Un changement là, côté brésilien. Ganagay. Il est sur la trajectoire, Bruno Guimaraes. Et attention la Neymar. Oh le réflexe, Edouard Mendy. C'est frappé par Neymar. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et la défense peine à revenir. Le ballon change de camp. avec le ballon Vinicius alors là pour le gardien même pas besoin d'être un super héros c'est cadeau oui si près du but c'est vraiment pas terrible et encore on est gentil et non la perte de balle de Mané et ça joue avec Neymar Neymar et oui le but splendide ça y est le hat c'est fait un ballon en plus pour sa connexion un ballon qu'il va emporter chez lui. Et oui, vamos Le voilà, son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. À lui tout seul, il a fait danser tous les défenseurs. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. Ganagay, ouais, c'est très bien défendu. Et nous voilà maintenant dans les 10. Et bien fait, attention à l'occasion. Et voilà, un face à face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en est ce quasiment en canang. C'est bien fait de sa part. Et un changement donc. Le corner de Neymar. Quel réflexe Le ballon est sauvé Cette tête semblait aller droit dans le but Superbe intervention Et tu es remporté en défense Belle anticipation Dia Ce ballon pour Crépin Diata Mané Ah non, dommage Pas très bien donné ce ballon en profondeur Et belle passe en profondeur. Oui, donc Guimarães maintenant. À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Oh là là, la passe est complètement ratée. Et Neymar qui avance. Neymar concentré. Oui, c'est bien fait, c'est bien défendu. 
Et ça joue sur Fred. Ce ballon est intercepté. Ballon dangereux en profondeur. Ismail Assar bien servi. Ça y est, c'est terminé. Ils l'ont fait. Les Brésiliens se qualifient pour la finale de la Coupe du Monde. C'est une victoire, une qualification nette, pleine d'autorité. Toute cette demi-finale a été marquée par leur volonté d'imposer leur plan de jeu et leur manière de faire. Offensivement, c'est vraiment intéressant ce qu'on a vu. Alors voilà, on en attendait peut-être un peu plus de sa part. Il y a beaucoup trop de déchets en tout cas pour être satisfait.